హలో అండ్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్ వెండి తెరపై బొమ్మ పడి రెండు నెలలు అయ్యింది కరోనా వైరస్ వల్ల సినిమాలకే సినిమా కష్టాలు వచ్చాయి లాక్డౌన్ కంటే ముందుగానే థియేటర్స్ మూతపడ్డాయి మరి లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత సినిమా థియేటర్ల పరిస్థితి ఏంటి డిసెంబర్ వరకు కొత్త సినిమాలు వచ్చేలా లేవు అప్పటి వరకు థియేటర్ల నిర్వహణ ఎలా స్టార్ హీరోల మొదటి రోజుల కలెక్షన్లు వంద కోట్ల రికార్డులు ఉంటాయా జనాల్లో కరోనా భయం గూడుకట్టుకుంది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో థియేటర్కు వచ్చి సినిమాలు చూస్తారా కొత్త సినిమాలు లేవు అభిమానుల సందడి లేదు అసలు థియేటర్సే పనిచేయడం లేదు సినిమాలకు కీలకమైన సమ్మర్ సీజన్ను కరోనా మింగేసింది ఇప్పుడంతా కరోనా భయం మరి థియేటర్లు ఓపెన్ అయితే ఫ్యాన్స్ ఈలు గోలలు ఉంటాయా ఏపీలో పన్నెండు వందల నుంచి పదమూడు వందల థియేటర్లు అదరగొట్టేలా ఓపెనింగ్ కలెక్షన్స్ కరోనా ముందు వరకు సినిమా థియేటర్ల దగ్గర ఉన్న పరిస్థితి ఇది బాక్సాఫీస్ బద్దలయ్యేలా ట్యాక్స్లుండేవి రెండు నెలలుగా ఊసేలేదు అభిమాన హీరోల కొత్త సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందన్న చర్చ కూడా జరగడం లేదు ఎవరి నోట విన్నా ఎక్కడ విన్నా కరోనా 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 అన్నమాట వినిపిస్తోంది ఒకవేళ వైరస్ ప్రభావం తగ్గినా నవంబర్ డిసెంబర్ వరకు కొత్త సినిమాలు రాకపోవచ్చు కరోనా ఇదే స్థాయిలో విజృంభిస్తుంటే ఈ ఏడాది సినిమాల గురించి మర్చిపోవడమే కానీ ఇండస్ట్రీ మాత్రం సంక్రాంతిపై ఆశలు పెట్టుకుంది పెద్ద పండగ తర్వాతే పరిస్థితులు కుదుటపడతాయని ఆశిస్తున్నారు సంక్రాంతి వరకు కొత్త సినిమాల ఊసులేకపోతే థియేటర్ల పరిస్థితి ఏంటి వాటి మెయింటెనెన్స్ పనులు భరించేది ఎవరు ఆర్థిక కష్టాల సుడిలో చిక్కుకుంటే థియేటర్లు మనుగడ సాగిస్తాయా శాశ్వతంగా మూతపడతాయా ఈ థియేటర్లు ఇలా కంటిన్యూగా క్లోజ్ అయిపోతా ఉంటే ఆ లేబర్ అందరూ కూడా చాలా నష్టపోతారు థియేటర్లు ఓనర్లు నష్టపోతారు తర్వాత ఫైనాన్స్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నష్టపోతారు వాస్తవానికి పెద్ద సినిమా రిలీజ్ అయి మంచి టాక్ వస్తే థియేటర్ల పంట పండినట్లే ప్రీమియర్ షోలు బెనిఫిట్ షోలు ఎక్స్ట్రా ప్రదర్శనలు ఇలా వెండి తెర వెలిగిపోయేది శుక్రవారం రిలీజ్ అయ్యే బొమ్మ తొలి రోజు ఆటకే నలభై కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తే శనివారం ఈ కలెక్షన్ ఇరవై ఐదు కోట్లు ఆదివారం ముప్పై కోట్లుగా ఉండేది మొదటి వారమే బొమ్మ కేక పెట్టే పరిస్థితి మీడియం లో బడ్జెట్లో సినిమా అయితే థియేటర్ల తొలి రోజు కలెక్షన్స్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది కోట్ల వరకు ఉండేవి ఆ తర్వాత తగ్గుతూ వచ్చేవి మరి లో బడ్జెట్ సినిమా అయితే ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ మూడు కోట్ల వరకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సినిమా ఏదైనా మంచి టాక్ రావాలి పైగా రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ ఉంటేనే థియేటర్లు కలెక్షన్స్తో కళకళ్లాడతాయి కరోనాతో ఇదంతా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది మళ్లీ ఆనాటి రోజులు రావాలంటే ఎన్నాళ్లు ఎన్నేళ్లు పడుతుందో అనే లెక్కలేసుకుంటున్నారు సినిమా థియేటర్ల ఓనర్లు ట్వంటీ ట్వంటీ థియేటర్స్ కు మంచి ఓపెనింగ్స్ ఇచ్చింది రెండు భారీ చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ గా నిలవడంతో కలెక్షన్ల వర్షం కురిసింది ఈ ఏడాదంతా బాగుంటుందని ఆశించారు కానీ కరోనా కాటుతో జాతకాలు తలకిందులయ్యాయి థియేటర్స్ కు తాళాలు పడ్డాయి అలవైకుంఠపురంలో సరిలేరు నీకెవరు కమర్షియల్ హిట్ ఏప్రిల్ మే నెలలో మరిన్ని సినిమాలు రిలీజ్ కు ప్లాన్ మార్చి ఏప్రిల్ చివరి వరకు పరీక్షాకాలం ఈ టైంలో సినిమాలకు పెద్దగా రారు పైగా సంక్రాంతికి వచ్చిన అలవైకుంఠపురంలో సరిలేరు నీకెవరు చిత్రాలు హిట్ కావడంతో మిగతా నిర్మాతలు సమ్మర్ వెకేషన్స్ పై ఫోకస్ పెట్టారు ఏప్రిల్ చివరిలో మే నెలలో సినిమాల రిలీజ్ కు ప్లాన్ చేసుకున్నారు చాలా మంది నిర్మాతలు కానీ ఏం లాభం మార్చి చివరి నుంచి లాక్ డౌన్ మొదలు కావడంతో థియేటర్లకు కరోనా గ్రహణం పట్టుకుంది రెండు నెలలు దాటినా ఆ గ్రహణం వేడలేదు సినిమాలు ఓపెన్ చేసిన జనాలు వస్తారో రారో తెలియదు ఎప్పుడు అవుతుందో మాకు తెలియదు సమ్మర్ సీజన్ అంతా పోయింది సార్ మాకు కావాల్సిన సమ్మర్ సీజన్ లో వచ్చే డబ్బులే మిగతా సీజన్ లో రావు దాన్ని బట్టేటంటే సమ్మర్ సీజన్ ఏముండదు ఒక ఇంకా వేసినా కూడా కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వాలి ఒకవేళ సినిమా థియేటర్లు మొదలైనా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా భౌతిక దూరం పాటించాల్సి ఉంటుంది అయినా కరోనా భయం తప్పదు థియేటర్లు ఓపెన్ చేసినా ఎవరు వెళ్లరు వెళ్తే ఒక్కో సీటు విడిచిపెట్టి కూర్చోవాలి దీనివల్ల వెయ్యి సీట్లున్న థియేటర్లో ఐదు వందల సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి శానిటైజేషన్ చేయాలి అందుకే టికెట్ల రేట్లు పెంచాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు థియేటర్ల యజమానులు అయినా తర్వాత కూడా థియేటర్కి జనాలు వస్తారా రారా అన్నది అప్పుడు పరిస్థితి బట్టి ఆలోచించాలి థియేటర్లు కూడా చాలా మార్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి అది ప్రభుత్వం యొక్క తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి ఆ రకంగా మేము కూడా మార్పులు చేసి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని మేము థియేటర్ నడపాలి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఒకవేళ నవంబర్ డిసెంబర్లో థియేటర్లు ఓపెన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినా ఎంతమంది థియేటర్లకు వస్తారన్నది సందేహమే యాభై శాతం ఆక్యుపెన్సీలో పెద్ద సినిమాలు మామూలు సినిమాలతో రెవెన్యూ కష్టమే నిర్మాతలు గట్టెక్కలేరు థియేటర్ల మెయింటెనెన్స్ కు డబ్బులు రావు ఇదే సమయంలో సినిమాకు ఫ్లాప్ టాక్ వస్తే అంతే సంగతులు 
అసలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కలెక్షన్స్ రావు అవి కూడా ఏంటండి కొత్త పిక్చర్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ అయినాక కనీసం ప్రొడ్యూసర్స్ వన్ మంత్ పడుతుందండి షెడ్యూల్ రెడీ చేయటానికి ఈ వన్ మంత్ ఏవి రాదు వన్ మంత్ అవ్వచ్చు టూ మంత్స్ అవ్వచ్చు అండి కాబట్టి ఓపెన్ చేయిపోయిన లాసేనండి ఓపెన్ చేసినా కూడా టూ త్రీ అనుకుంటా ఈ ఇయర్ అంతా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇలాగే ఉంటుంది అనుకోండి గతంలో ఇలా సినిమాలు యాభై రోజులు వంద రోజులు ఆడే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు తక్కువ రోజుల్లోనే లాభాలు వచ్చేయాలి అప్పుడే థియేటర్ల మెయింటెనెన్స్ సిబ్బంది జీతాలకు ఇబ్బంది ఉండదు పైగా ఇలాంటి కష్టకాలంలో లాభం లేకుండా ఏ నిర్మాత కూడా సినిమా రిలీజ్ కు సాహసం చేయడు పైగా కనుచూపు మేరలో నష్టాలే కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకుముందు పదివేల డిల్లర్ ఇస్తాను కటింగ్ పోను ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు వస్తుంది మార్చి నెల ఆరు వేల ఎనిమిది వందలు వచ్చింది రెండు విడతలుగా సాయం చేస్తారు మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు వేసి ఈ మా ఏప్రిల్ నెల ఇంతవరకు శాలరీ లేదు ఈ యాభై రోజుల నుంచి లాక్డౌన్ వల్ల మేము ఉపాధి కోల్పోయినాము మా ఇంట్లో వస్తే ఇంటి వాడు కట్టుకోవాలన్నా కరెంటు బిల్లు కట్టాలన్నా కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది మా ఈ పని తప్ప వేరే పని చేత కాదు ఈ బిజీగా ఉండేది ఎప్పుడు థియేటర్లు కలెక్షన్లు ఇవే ఉంటుండే కానీ ఎప్పుడు ఇంత ఘోరంగా ఎప్పుడు ఈ ఇటువంటి కాలం వస్తుందని మేము కళ్ళో కూడా అనుకోలేదు ప్రపంచానికే కాదు మాకు చాలా బాధగా ఉంది అసలు సినిమా థియేటర్లు నిలిచిపోయి మా మా కష్టాలు ఎవరితో చెప్పుకునే అర్థం కాదు నా తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు జీతము దాంట్లో మూడు నాలుగు ఇస్తున్నారు పరిస్థితులు అనుకూలించి నవంబర్ నుంచి రెగ్యులర్ అయితే సంక్రాంతికి థియేటర్లకు సినిమా కళ రావచ్చు అనేది ఒక ఆశ థియేటర్లలో పనిచేసే వారికి జీతాలు లేవు సైకిల్ స్టాండ్లు క్యాంటీన్స్ పై వచ్చే ఆదాయం లేదు పైగా పన్నుల భారం కలవర పెడుతోంది థియేటర్స్ కు తాళాలు పడినా విద్యుత్ బిల్లులు భయపెడుతున్నాయి వెరసి ఈ కష్టాల మధ్య థియేటర్స్ మనుగడ సాగిస్తాయా మూతపడి ఫంక్షన్ హాల్గా మారుతాయా పార్కింగ్ క్యాంటీన్ల ఆదాయము కీలకమే లాక్డౌన్ తో ఆదాయం కట్ థియేటర్లకు తాళాలు లక్షలో కరెంటు బిల్లులు సినిమా థియేటర్లలో సైకిల్ బైక్ కార్ల పార్కింగ్ నుంచి వచ్చే ఆదాయం తక్కువే కాదు ఒక థియేటర్ కు పది లక్షల బిజినెస్ జరిగితే అందులో ఐదు శాతం పార్కింగ్ నుంచే వస్తుంది మరో పది శాతం క్యాంటీన్ నుంచి లభిస్తుంది అంటే పది లక్షల బిజినెస్ లో ఈ రెండింటి వాట లక్షన్నర వరకు ఉంటుంది థియేటర్లు మూత పట్టంతో పార్కింగ్ క్యాంటీన్ ఆదాయానికి గండిపడింది అలాగే సినిమా హాళ్లలో పనిచేసే వారికి జీతాలు లేవు ఏదో బాగా తెలిసిన వారికి అది కూడా ఓనర్లతో మంచి సంబంధాలున్న వారికే పూర్తి వేతనాలు ఇస్తున్నారు ఇంకొందరికి సగం వేతనమే ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది సగం సాలరీ ఇస్తున్నారండి ఇప్పుడు ఏమో నానాజీ గారు పప్పులు ఉప్పులు కూరగాయలు బియ్యం ఇచ్చారు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదండి పెద్ద స్టాఫ్ ఇవ్వాలి చేయాలని పెద్ద వాండ్రలకు ఉండాలి కదా మా పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు అయితే మా థియేటర్ వాళ్ళు బాగానే చూసారన్న మా రవి గారు గట్ట అనే జీతాలు గట్ట ఏ లోటు బాటు చేయలేదు ఇంకా ముందు నెల నుంచి అయితే కొద్దిగా ఇవ్వడం కూడా కష్టం అంటున్నారు ఇన్ని మిగతా థియేటర్లో చూస్తే కనుక మిగతా థియేటర్లు ఏ థియేటర్లో కూడా శాలరీ ఇవ్వట్లేదు రూల్గా చెప్పాలంటే థియేటర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడే పిలుస్తున్నాం అని మిగతా థియేటర్లో కూడా అంటున్నారు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్లు మినిమం కరెంటు బిల్లులు తడిసి మూపడవుతున్నాయి ప్రస్తుతం చాలా థియేటర్లు నిర్మాతలు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు లీజ్ తీసుకోవడంతో ఓనర్లకు కొంత ఆర్థిక భారం తప్పినా లీజ్ అమౌంట్ చెల్లిస్తారన్నది డౌటే లీజ్ ఒప్పంద ప్రకారం థియేటర్ ను బట్టి వారానికి మూడు లక్షల రెంట్ ఉంటుంది సినిమాలు లేకపోవడంతో ఆ అద్దె చెల్లించడం లేదు ఇదే సమయంలో కరెంటు బిల్లులు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ లు వచ్చి పడ్డాయి సినిమా హాల్కి ఒక్కొక్క సినిమా హాల్ కి వారానికి రెండు లక్షలు లాస్ వస్తుంది అండి మూడు లక్షలు మూడున్నర లక్ష అద్దె ఉంటుంది ఖర్చు లక్ష లక్షన్నర ఉంటుంది వారానికి వారానికి రెండు లక్షలు అంటే కనీసం నెలకి ఆరు నుంచి ఐదు లక్షలు లాస్ ఉంటుంది ప్రతి థియేటర్ కి ఇది భరించవలసిందే వడ్డీలు మీద థియేటర్లు కట్టిన వాళ్ళు ఈ మధ్య రెనోవేషన్లు బాగా చేశారు థియేటర్లు అట్మాస్లు అన్నీ పెట్టించారు ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ లోన్లు తెచ్చి చేశారు రెనోవేషన్లు సౌండ్ సిస్టమ్లు ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు బాగా ఇరుక్కుంటారు గత ఏడాది ఇదే టైంలో వచ్చిన కరెంటు బిల్లులే కట్టాలని చెప్పడంతో థియేటర్ల ఓనర్లకు షాక్ ఇచ్చినట్లయింది థియేటర్లకే తాళాలు పడ్డప్పుడు అంత బిల్లులు ఎలా కడతామని ప్రశ్నిస్తున్నారు మినిమం కరెంటు బిల్లులు సైతం వేలల్లో ఉండడంతో ఏం చెయ్యాలో పాలుపోవడం లేదు కనీస విద్యుత్ కట్ట బిల్లు కట్టడా కూడా మినిమం ఆదాయం జీరో ఆదాయం ఉండడంతో కరెంటు బిల్లు కూడా కట్టలేని పరిశ్రమ ఉంది ప్రభుత్వం దీని విషయం స్పందించి రాబో కాలంలో ఏదో కొంత పవర్ ట్యారిఫ్ తగ్గించి జిఎస్టి కూడా కొంత కొంత పెద్ద తగ్గిస్తే కొంత సస్యాన్ అవుతుందని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం లాక్డౌన్ సమయంలో కరెంటు బిల్లులు ప్రాపర్టీ ట్యాక్సులను ప్రభుత్వం రద్దు చేస్తే ఓనర్లు లీజుదారులు ఒడ్డున పడ్డట్టే లేకపోతే గతంలో చాలా థియేటర్లు మూతపడి ఫంక్షన్ హాల్స్ గోడౌన్లు రైస్ మిల్స్ గా మారిపోయాయి కరోనా తర్వాత కూడా ఇద
అందుబాటులో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ థియేటర్లకు ఓటీటీ నుంచే పోటీయా ఓటీటీలో ఉన్న సానుకూల అంశాలేంటి థియేటర్లలో కరోనా భయం వెంటాడుతూనే ఉంటుందా కరోనా వేళ భౌతిక దూరం ముఖ్యమైన అంశం రెస్టారెంట్లలో అయితే కొంత దూరం ఉంటుంది సినిమా థియేటర్లో అది కూడా ఉండదు పెద్ద గదిలో అంతా కలిసి కూర్చోవాలి సీటు వదిలి మరో సీట్లో కూర్చున్నా సినిమా చూస్తున్నంతసేపు చూసిన తర్వాత కరోనా భయం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది వెయ్యి సీట్లు ఉన్న థియేటర్లని ఒక ఐదు వందల సీట్లు హాఫ్ థియేటర్ టికెట్ సేల్ చేసి మళ్ళా పునరుద్ధీకరించాలని చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ తర్వాత ఈ కరోనా ప్రభావం లేకోకుండా ప్రతి షో షోకి శానిటైజర్ చేసి నీట్గా క్లీనింగ్ అంతా చేయించి కస్టమర్కి ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్ లేకోకుండా నీట్గా మేనేజ్మెంట్ తరఫున మేము చేసుకుంటాం మరి థియేటర్లకు ప్రేక్షకులు రారని తెలిసి కూడా నిర్మాతలు ఎన్నాళ్ళు సినిమా రిలీజ్ను వాయిదా వేసుకుంటూ వస్తారు సినిమా తీయడానికి చేసిన అప్పులు తీర్చేది ఎప్పుడు వడ్డీలు కట్టేది ఎలా ఈ ప్రశ్నల వల్లే కొందరు నిర్మాతలు ఓటీటీ వైపు చూస్తున్నారన్న చర్చ మొదలైంది నెలకు ఒకటి లేదా ఐదు సినిమాలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ పై విడుదలయ్యే పరిస్థితి ఉంది ఇంట్లోనే హాయిగా కూర్చొని సినిమాలు చూడొచ్చు థియేటర్ కు వెళ్లి కరోనా భయంతో సినిమా చూసే కంటే ఇంట్లోనే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య హ్యాపీగా సినిమాలు చూడొచ్చు అన్న ఆలోచన వచ్చే వీలుంది ఇప్పటికే ఒక ఓటీటీ సంస్థ ప్రాంతీయ కంటెంట్ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాలకు మంచి ఆఫర్ ఇస్తోంది ఇటీవల హిందీ సహా ఏడు సినిమాలను కొనుగోలు చేసి వారానికి ఒకటి చొప్పున రిలీజ్ చేస్తోంది అందుకే థియేటర్లకు ఓటీటీ ప్రత్యామ్నాయమని టాక్ నడుస్తోంది అయితే థియేటర్లను వదిలి ఓటీటీలో సినిమాలు రిలీజ్ చేసే నిర్మాతల సంఖ్య తక్కువే అని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి క్రేజీ ప్రాజెక్టులు కొనాలంటే ఓటీటీ సంస్థలు భారీగా ఖర్చు పెట్టాలి లాభం ఉందని అనుకుంటేనే నిర్మాతలు సినిమా నమ్ముతారు లేకపోతే థియేటర్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు వేచి చూస్తారు ప్రస్తుతం జనాల ఆలోచనలు కూడా మారుతున్నాయి ఇంట్లో ఉండే వినోదాన్ని ఆస్వాదించాలని చూస్తున్నారు అందుకే ఓటీటీ వేదికలు సక్సెస్ అవుతున్నాయి వీటిలో సభ్యత్వం తీసుకుంటే ఇంట్లోని వారంతా తమకు నచ్చిన సినిమాలు చూసే అవకాశం ఉంది ఓటీటీకి ఎంతమంది నిర్మాతలు ఒప్పుకుంటారు ముఖ్యంగా పెద్ద హీరోల స్పందన ఎలా ఉంటుంది థియేటర్స్ మల్టీప్లెక్స్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారా ఓటీటీలను ఆశ్రయిస్తారా వీడియో క్యాసెట్లు సీడీలు థియేటర్ల క్రేజ్ దెబ్బతీయలేదు పైరసీని సైతం తట్టుకుని సినిమా హాళ్లు నిలబడ్డాయా హీరోయిజం కనిపించేది థియేటర్లలోనా ఓటీటీలలోనా సినిమా థియేటర్లకున్న క్రేజ్ తగ్గలేదు గతంలో వీడియో క్యాసెట్లు సీడీలు శాటిలైట్ ఛానల్స్ వచ్చినప్పుడు సినిమా థియేటర్ల పని అయిపోయింది అనుకున్నారు పైరసీ పైన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు కానీ టెక్నాలజీ ఎన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కినా సినిమా థియేటర్లకున్న క్రేజ్ దెబ్బతీయలేదు గడిచిన పదేళ్లలో థియేటర్లకు వచ్చి సినిమాలు వీక్షించే వారి సంఖ్య పెరిగినట్లుగా సర్వేలు చెబుతున్నాయి అంతెందుకు మల్టీప్లెక్స్ల సంఖ్య పెరిగిపోయింది నగరాలతో పాటు బి సెంటర్ సి సెంటర్లలోనూ ఇలాంటివి వచ్చేసాయి ఫైనాన్షియల్ పోటీగా కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అంటే మినిమం కోటి రూపాయల నుంచి మూడు కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టి అన్ని థియేటర్లు రెండు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థియేటర్లు రెనోవేట్ చేశారంటే ప్రతి ఓనరు ఫీల్డ్ బాగుంటుంది వ్యాపారం ఉంటుంది పబ్లిక్ మంచి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అన్ని చేయాలన్న దీంతో అప్పులు చేసి మినిమం కోటి రూపాయల పై నుంచి ప్రతి థియేటర్కి బ్యాంక్ లోన్లు తీసుకుని రెనోవేట్ చేశారు చేసి ఆరు నెలలు సంవత్సరం అవుతుంది అనుకొని ఇది వచ్చింది సో ప్రతి వాళ్ళు నెలకు ఒక లక్ష లక్షన్నర ఓన్లీ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్లు పెట్టుకోవాలి నిర్మాతలు ఓటీటీల వైపు మొగ్గు చూపరనే వాదన ఉంది ఓటీటీ వచ్చి మూడేళ్లైనా ఇందులో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాల సంఖ్య చాలా తక్కువ ఒక ఏడాదిలో నిర్మాణమవుతున్న సినిమాల్లో సగం బిజినెస్ కు నోచుకోవు చిన్న సినిమాలకు థియేటర్లు దొరకవు అలాంటి సినిమాలకు మాత్రమే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ గా ఉంది ఓటీటీలో సినిమా చూడాలన్న వారు పది శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండరనేది ఒక వాదన థియేటర్లలో ఉన్న ఫీల్ ఎమోషన్ ఇంట్లో కూర్చుని సినిమా చూస్తే రాదు థియేటర్లకు వచ్చే వారిలో మాస్ ఎక్కువగా ఉంటారు తెర మీద బొమ్మ కనిపించగానే వారు విజిల్ జోష్ తో ఊగిపోతారు థియేటర్లలో సినిమాను చూస్తే గానీ వారికి ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు ఇలా డెబ్బై శాతం మంది సినిమా హాళ్ళకే వస్తారని సర్వేలు చెబుతున్నాయి లాక్డౌన్ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా కేవలం పది సినిమాలు మాత్రమే ఓటీటీ విడుదలకు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి వీటిలో తెలుగు సినిమాలు లేవు మన నిర్మాతలు వెయిట్ అండ్ సీ పాలసీలో ఉన్నారు మన దగ్గర సినిమా నిర్మాణ వ్యయం ఎక్కువ ఓటీటీ సంస్థ భారీగా వెచ్చించేందుకు సిద్ధంగా లేవు ఒక ప్రముఖ నిర్మాత ఇద్దరు హీరోలతో ముప్పై కోట్లతో సినిమా తీశాడు ఓటీటీ సంస్థలు ఇరవై రెండు కోట్ల ఇస్తామని ముందుకొచ్చాయట దాంతో చర్చలు ఆగిపోయాయి పైగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా బడ్జెట్ మూడు వందల కోట్లపై మాటే ఇలాంటి సినిమాలు ఓటీటీలో అమ్మితే వచ్చే లాభం స్వల్పంగానే ఉంటుంది అదే థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే వెయ్యి కోట్లు వసూలు చేస్తుందన్న లెక్కలున్నాయి ఇప్పటికి అప్పులపై వడ్డీ భారం అనిపించిన థియేట
థియేటర్ల దగ్గర కలెక్షన్ల రికార్డులు నమోదవుతున్నాయి అక్కడే ఎవరి సత్తా ఏంటో తెలిసిపోతుంది మాస్ ప్రేక్షకుల మధ్య తమ స్టామినా తేల్చుకోవడానికి హీరోలు ఇష్టపడతారు అందుకే ఓటీటీలకు పెద్ద హీరోలు అంగీకరించాలనే వాదన ఉంది ఒకవేళ నిర్మాత ఓటీటీలో సినిమాను అమ్ముకోవాలని చూసినా హీరోలను కన్విన్స్ చేయడం కష్టం అందుకే ఇప్పుడు కాకపోయినా కరోనా తర్వాత కొన్నాళ్లకైనా థియేటర్లకు పోర్వపు కళ వస్తుందని గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు కుదిరితే సంక్రాంతి తర్వాత లేదంటే ఏడాది అయ్యాక థియేటర్లకు యోగం పడుతుందని ఆశిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అటుపోట్లను సినిమా థియేటర్స్ ఎదుర్కొన్నాయి ప్రతిసారి నిలబడి సిల్వర్ స్క్రీన్ పై బొమ్మ ఆడించాయి వీక్షకుల అభిరుచికి తగ్గట్లుగా మార్పులు చేసుకుంటూ వస్తున్నాయి ఇదంతా కరోనా ముందు పరిస్థితి కరోనా తర్వాత అవే థియేటర్లు కొందరికి కొత్తగాను మరికొందరికి భయంగాను కనిపించవచ్చు మరి ఈ కరోనా కష్టకాలాన్ని థియేటర్స్ ఎలా అధిగమిస్తాయో చూడాలి ఇది వాటి స్పెషల్ ఫోకస్ స్టేడియం టు ఎన్ టీవీ